ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಶ್ವೇತ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆಯ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಏನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಅಂದರೆ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಜರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಂತಹ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಾರಾಂಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿವಿಧ ನೀತಿಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು ಅದರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳೇನು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಕಾನಮಿ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ನೋಟವನ್ನು ಭಾರತದ ಜನತೆಯ ಮುಂದೆ ಇಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಇದು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಭಾರತ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಒಂದು ವಿವರವಾದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಇಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಏನು ಇಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಇದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಜೆಟ್ನ ಒಂದಿನ ಮೊದಲು ಇಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಎರಡು ದಿನದ ಮೊದಲೇ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತು ಐವತ್ತೊಂದನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರ ಮೊದಲು ಇಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಮತ್ತು ಬಜೆಟನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎರಡನ್ನೂ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರ ನಂತರ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬಜೆಟ್ನಿಂದ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆನ್ ಆ್ಯನುವಲ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಹೌಸಸ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡೂ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯ ವ್ಯೂ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಚೀಫ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮತ್ತು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯವರು ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಇಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಜನತೆಯ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇವರಿಗೆ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಫೀಸಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂಥ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಭಾರತದ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆರ್ಥಿಕ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಇಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಸೈಲೆ ಸ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆಯ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ದಿ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ವರ್ಷದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮ
ಪುಟಿ ದೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಶೇಪ್ಡ್ ರಿಕವರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದ್ದೆ ಈ ವಿ ಶೇಪ್ಡ್ ರಿಕವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಭಾರತದವರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತಂದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚೇತರಿಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಭಾರತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿ ಶೇಪ್ಡ್ ರಿಕವರಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ India recognized that early intense lockdown not only saves more human lives but also enables a quicker economic recovery. So, the first thing to say about the agenda is that the COVID-19 is in the first place. So, that's why we have to say that. That's why we have to say saving lives and livelihood is in the first place. ಇಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಜೀವನವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಒಂದು ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಭಾರತದ ಧ್ಯೇಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದ್ದು ಜೀವಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಹೊರತು ಇಕನಾಮಿಕ್ ರಿಕವರಿ ಆಗುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಕಾಪಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಇಕನಾಮಿಕ್ ರಿಕವರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಸಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತ ನಂಬಿತ್ತು ಸೊ ಈ ವಿ ಶೇಪ್ಡ್ ರಿಕವರಿ ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ಸ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೇಯಿನ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗೇಯಿನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸನ್ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ನೋವನ್ನು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕುಸಿತವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಧೈರ್ಯ ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೀವ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಬ್ರಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಕಳೆದೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕುಸಿದೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್ ವಿಲ್ ರಿಕವರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಂಪರರಿ ಶಾಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೈ ದ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸೊ ಈ ವಿ ಶೇಪ್ ರಿಕವರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ಹಾವಳಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೋತ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಎರಡೂ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ಅನೌನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟೀಸ್ ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ತಂದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಪುಷ್ಡ್ ಡೌನ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಚಿತ್ರಣದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಸಿಲೇ
ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಶೇಕಡದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕುಸಿಲಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದರು ಸೊ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೇಶ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಲವಾರು ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೇಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೋವಿಡ್ನಿಂದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಕ್ರಾಸ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ವ್ಯಾರಿಯಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಟೂಲ್ಸ್ to support their economy such as lowering policy rates quantitative easing measures etc so bharata mattu namma kendra bank andre reserve bank of india halavaru karyakramagalanna hakkondide economy anna recovery maduva saluvagi so ivellavu kuda navu nodadage enagutte ant helidre alpa kalada novanna navu sahiskondiddeve dheerga kalada labakkagi anodana illi navu nodabodu aatma nirbhara yojane irabahudu ಲೇಬರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ರಿಕವರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಫೋರ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಫ್ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಸ್ತಂಭಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣಾತ್ಮಕ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಸೊ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಕೂಡ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಈ ನಾಲ್ಕೂ ರೀತಿಯ ರಿಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ತಂದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು so calibrated fiscal and monetary support was provided cushioning the vulnerable during the lockdown and boosting consumption and investment while unlocking nam deshadalli consumption anna hechu boost madlikke saluvagi investment ge hechina uttejavanna needlagide and also a favorable monetary policy ensured abundant liquidity and immediate relief to the debtors ವೈಲ್ ಅನ್ಕ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳ ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಕೂಡ ಆಗದಿರೋದಿಲ್ಲ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೂಡ ರಿಲೀಫ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆತರಿಕ ಆನ್ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಅಂತ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವೃದ್ಧಿ ದರವನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಸೊ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಎ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಅಂಶ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಲೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅದೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಶೇಕಡ ಭಾರತದ ವೃದ್ಧಿ ದರ ಆಗಲಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ ಸೊ ನಾಮಿನಲ್ ನಾಮ ಮಾತ್ರದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಎಷ್ಟು ಅವರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಂಡಂತೆ ಸೊ ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರಗ
ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಕುಸಿತವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಎ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಹೈ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ದರದ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಶೇಕಡ ಎರಡರಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಭಾರತದ್ದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ವರ್ಷ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಎಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಕುಷನ್ ದ ಶಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಕನಾಮಿ ಇನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ವಿತ್ ಎ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಿದೆ ಎಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಕೃಷಿ ವಲಯ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಸ್ಪಾಸು ಕೊಡುಗೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಲ ಕೃಷಿ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಮೂರು ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಕೇವಲ ಕೃಷಿ ವಲಯ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟನ್ನು ಎಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಬಹುತೇಕ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಿದ್ದಂಥ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನಂತೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೈ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟಷ್ಟು ಇದು ಸಂಕೋಚನೆಗೊಂಡಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟಷ್ಟು ಸೇವಾ ವಲಯವು ಸಂಕುಚಿತಗೊಂಡಿದೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗ್ರೋತನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಎಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಮೈನ್ ದ ಸಿಲ್ವರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ವೈಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ವರ್ ಹಿಟ್ ಹಾರ್ಡೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಡಿಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕಂಥ ಆಘಾತ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದಾಗಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಸೇವಾ ವಲಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನಿಂದಾಗಿ ಗಂಭೀರ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನು ಲಾಭ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದರ ರಿಕವರಿ ಕೂಡ ನಿಧಾನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಮಯ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಬೋದು ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ರಿಮೈನ್ ಎ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ವಿತ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐ
ಏರ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಸರಕು ಸಾಗಾಟ ಇರಬಹುದು ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗಾಗಿರಬಹುದು ಸೊ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಕೂಡ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಎಕ್ಸ್ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೊ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕುಷನ್ ಟು ದ ಗ್ರೋತ್ ವಿತ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕೂಡ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ವಿ ಶೇಪ್ಡ್ ರಿಕವರಿ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ವೇ ಆಸ್ ಡೆಮ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ರಿಸರ್ಜೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಪವರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇ ವೇ ಬಿಲ್ಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕನ್ಸಪ್ಷನ್ ಸೊ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟೀಲ್ ಕನ್ಸಪ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇ ವೇ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿ ಶೇಪ್ಡ್ ರಿಕವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ರೋಲ್ ಔಟ್ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡೇಸ್ and also emerged as a leading supplier of the vaccine to neighboring countries and brazil so itteechege thane nav sri lanka ka agirbodu akka pakkada deshagalige nama bharatadinda corona virus ge anna tadagatlikke vaccine anna hanchike madidana kelidivi idallade brazil ge kuda bharata puraike madide 10 lakh vaccine anna 6 dinagalalli supply maduva moolaka nav yashasviyagi corona da virudha horata madiddeve antha economic survey helta ide economies Home coming to normalcy brought closer by the initiation of a mega vaccination drive. Mega vaccination drive in the economy is recovery. So, if you talk about this topic, we have been talking about the V-shaped recovery and the coronavirus. We have been talking about the coronavirus. So, the economic growth has a greater impact on poverty elevation than inequality. The economic growth has a greater impact on poverty elevation than inequality. ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದೆ ಹೊರತು ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದರಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಲಿಲ್ಲ ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬರುವ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ದ ಪೂವರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಟಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆ ವೃದ್ಧಿದಾರ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಡತನದಿಂದ ಬಡವರನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಅವರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಷನ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಎ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಮಿಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ವ್ಯಾ ಇನ್ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪೋರೆಸ್ಟ್ ಟು ಪ್ರೀ ನೇಟಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನೇಟಲ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಡೆಲಿವರೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ಲಿ ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಷಿನ್ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರಿಗೆ ಬಡವರಿ ಜನರಿಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಪೋಸ್ಟ್ ನೇಟಲ್ ಕೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರೀ ನೇಟಲ್ ಕೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಡೆಲಿವರೀಸ್ ಇರಬಹುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿಶು ಮರಣ ದರ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಗುವಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೈಕೆ ಪೋಷಣೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಷನ್ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಪಾಸಿಸ್ ಆನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಷಿನ್
ಇವಾಗ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪಾಕೆಟ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೇವಲ್ಲ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಇದು ಓವರಾಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅರವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಹಾರ್ನೆಸ್ಡ್ ಟು ದ ಫುಲ್ಲೆಸ್ಟ್ ಬೈ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಎ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಭಾರತ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕರೂ ಕೂಡ ನಾವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಸೊ ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಈಗ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಫುಲ್ಲೆಸ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಭಾರತ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಟರ್ಡ್ ದ ಟಾಪ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇನೋವೇಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಇನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಭಾರತ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಸೂಚಿ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರಿಂದಲ ಕೂಡ ಟಾಪ್ ಐವತ್ತು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದೆ ಟಾಪ್ ಫಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ತರ್ಡ್ ಅಮೌಂಗೆಸ್ಟ್ ದ ಲೋವರ್ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಕಾನಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯ ತರುವಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸೊ ಹೊಸ ಹೊಸ ರಿಸರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾರತ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇದು ತೋರಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ಅಪ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಭಾರತದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಮಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಬಿಲೋ ದ ಎವರೇಜ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಇಕನಾಮೀಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಇದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳು ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾವೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊಸ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಬೇರೆಯವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಬೇರೆಯವರು ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡದನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಿ ಹೊಡೆಯುವಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎವರೇಜ್ ಇಷ್ಟಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಇಕನಾಮಿಸಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮದನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓನ್ಲಿ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನಾ ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಕೇರಳ ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣ ಗುಜರಾತ್ ವೈಲ್ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಒಡಿಶಾ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂಡ್ ತ್ರಿಪುರ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಜ್ಯಗಳದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಿನ್ನಡೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಯೋಜನೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೇರಳ ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣ ಗುಜರಾತ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ವೃದ್ಧಿ ದರವನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತನಾಡಲಾಗಿದೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಫೈವ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ವಾಟರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಡಿಕ್ಲೈಂಡ್ ಎಕ್ರಾಸ್ ರೂರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಲ್ಯಾಗರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗೇಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಮೋರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿಗಳು ಅಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಬೇರ್ ನೆಸೆಸಿಟೀಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ನೇರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ದ ಸ್ಕೀಮ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಪಿ ಎಂ ಜೆ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಟ್ ಮೇ ಡಿಸೈನ್ ಎಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಮಾಡುವ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ದಾಳಿ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಮರು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಮಂತ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಾಸ್ ದ ರುಪೀಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೋರ್ ಮಾರ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅವರ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಾದಂಥ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇದು ಇದುವರೆಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಸೊ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಗನ್ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವೈಸ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಬೈ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕನ್ಸೆಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು
ಎಫ್ ಪಿ ಐ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಸ್ ಎಗೆನೆಸ್ಟ್ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಇನ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೊ ಇದೆರಡು ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಪಿ ಐ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಭಾರತದ್ದು ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಶಾರ್ಪರ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನೆನಪಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಭಾರತದ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಭಾರತದ್ದು ಇದು ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಎಂಡ್ ವಿದ್ ಅನ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕುಸಿದೇ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಟು ವಿ ಶೇಪ್ಡ್ ರಿಕವರಿ ಅಂತ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಟ್ರೇಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಚೀನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಎಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಲೋಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕದ ಜೊತೆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಆರ್ ಬಿ ಐಸ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಎನ್ಶೋರ್ಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ವೊಲಾಟಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ರುಪಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಪಿ ಎಲ್ ಐ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೆಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಥವಾ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಡ್ಯೂಟೀಸನ್ನು ರೆಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತೆಗ್ದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಆಶಾವಾದ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಅಂತ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ರಫ್ತನ್ನು ಉತ್ತೇಜನೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕೋರ್ ಟು ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ದ ಅನ್ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟೆಡ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ಕೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್
ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ವಿತ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವರ್ತ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದರದ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳು ಇದರ ಅಂಡರ್ಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ದ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೂಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ದ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫ್ರಮ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇನ್ ನೈನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಎಪ್ಪತ್ತ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅರವತ್ತ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಅಂಥದ್ದೇನು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ಸೆವೆನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಎಕ್ನಾಲಜಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಇಂಪ್ರೂವರ್ಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಎರ್ ರೋ ವಿತ್ ಆನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜಂಪ್ ಬೈ ಎನಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸಿನ್ಸ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಕೈಗೊಂಡಂಥ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದರೆ ಭಾರತ ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಅನಗತ್ಯ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ನಿಯರ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟೆಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಓವಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ನೇಚರ್ ಸೊ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಖುಷಿತವಾಗಿದ್ದನ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಕೀ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಸಚ್ ಆ್ಯಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ರೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೇಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅ ವಿ ಶೇಪ್ಡ್ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ಟರ್ ಶಾರ್ಪ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿ ಶೇಪ್ಡ್ ರಿಕವರಿ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸ್ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ದ ಡಿಸರಾಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ಡ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾದರೂ ಕೂಡ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಇನ್ಫ್ಲೂಸ್ ಇಂಟು ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗ್ರೀವ್ ರೋಬಸ್ಟ್ಲಿ ಬೈ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೊ ವರ್ತ್ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಬರುವಂಥ ಆದಾಯ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಸೇವಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇತರ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರಿಗೆ ಕೂಡ ಭಾರತ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೂಡಿಕೆಯ ವಲಯ ಉತ್ತಮವಾದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಭಾರತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್ ಇಕಾನಮಿ ರೋಬಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್
ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬ್ಯೂರೋ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೊಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಲ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ ಈ ಡೇಟಾಗಳು ನಿಮಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ನ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ